家好，我系 W， 欢迎嚟到 Wa Channel。我哋除咗介绍宠物名人之外咧，仲会分享唔同国家嘅重大事件、历史奇案等等。中意嘅话，记得 subscribe、like、share 同埋 comment 啦。咁今日咧，终于讲到山落据点事件嘅经过咯。由于事件咧实在太过复杂离奇啦，如果未睇之前两段影片嘅话咧，都建议先睇翻，再开始睇呢个影片嘅。一九七二年二月二十八号，日本警方攻入咗位于兴井泽嘅浅间山庄，拘捕咗多名联合赤军嘅成员。咁审问嘅期间咧，呢班联合赤军嘅成员咧，揭露咗另一单事件嘅经过。冇错，就系、是、今日所讲嘅山岳据点事件。简单啲嚟讲啊，山岳据点事件咧，系联合赤军喺山上面发生一个党内肃清私刑嘅事件，个内容非常之荒谬唔合理。二十九个联合赤军嘅成员，短短一个半月之间内斗死咗十二人，到底发生咩事呢？今日我就会同大家分享呢个故事。上次我哋提到赤军派有钱，革命左派有枪，所以双方决定合作，组成咗联合赤军。但系其实喺合并之前嘅四个月，就有所谓嘅印反照事件。革命左派嘅成员向山茂德同埋早期安子决定离开组织，但系革命左派嘅成员认为佢哋两个会泄密，所以就想杀咗佢哋。其实喺嗰个时候，无论系赤军派定系革命左派，一样有大量嘅人咧系叛徒嘅。但系赤军派只系要求咧嗰啲离开嘅人咧唔好督灰，就放走佢哋。所以咧一听到咧革命左派真系处决咗啲逃亡者咧，赤军派嘅首领森行夫感到非常之震惊。再加上嗰陣時候咧，兩派合併在即啦。如果俾革命左派知道赤軍派根本就冇處決叛徒嘅話咧，森行夫擔心佢哋嘅地位咧會被睇低。喺一九七一年嘅十一月二十四號啊，雙方咧就派遣咗十五名成員啊，去到中明山山底嘅中明湖温泉旅館廢墟入邊咧，就建造一間小屋。作为佢哋嘅基地，亦即系佢哋之后嘅中明山基地。但系咧喺建成之前啊，仍然要喺咧新仓基地嗰度完成嘅佢哋嘅军事训练。之后咧，佢哋咧双方咧就会喺中明山基地汇合，就一共二十九个人。佢哋分别系首先由革命左派开始数起，一共二十位。首领永田洋子，二十六岁。共立藥科大學學生，佢老公板口雲，二十五歲，東京水產大學生。第三把交椅係志光恆一，二十三歲，係橫濱國立大學嘅學生。佢老婆咧係同樣嚟自橫濱國立大學，二十三歲嘅參崎美助子。咁第四把交椅同樣嚟自橫濱國立大學，二十二歲嘅吉野亞邦。佢老婆係金子，係亦都嚟自橫濱國立大學嘅，亦都係同樣二十三歲，正在懷孕中。咁金子嘅好朋友大規節子咧，同樣嚟自橫濱國立大學，亦都係二十三歲。咁亦都有嚟自東京水產大學嘅美崎聰男，二十二歲，同埋二十歲嘅岩田平治。咁另外咧，亦都有加藤三兄弟，包括大哥。加藤林敬，二十一岁，嚟自和光大学；十九岁嘅加藤伦教系嚟自东海高校。至于三弟加藤三男咧，十六岁，嚟自东山东工业高校嘅。咁至于加藤伦敬啊，大阿哥咧，其实有个女朋友，一样都系加入咗革命左派嘅，就系、是、小岛和子，二十二岁。嚟自史川学院短期大学嘅，咁喺印翻照事件入边咧，系受到惊吓，有少许嘅精神问题。同样嚟自史川学院短期大学嘅，亦都有智林喜久江，二十三岁，亦都有两个好朋友咧，嚟自日大康护学院嘅，包括二十二岁嘅伊藤和子，同埋中川爱子。咁除咗以上啊，讀緊大專大學之外嘅朋友啊
，咁亦都有呢一啲呢，係已經出咗嚟社會做緊社員㗎啦，包括二十三歲前澤虎二，佢係三國工業嘅社員；二十八歲嘅山本順一呢，佢係一家大細一家三口加入呢個革命左派嘅。咁啊，包括咧佢自己本人二十八歲，佢係日中友好商社華潤嘅社員。三本保子同樣都係二十八歲，職業係家庭主婦。同埋佢哋嘅小朋友三本賴良，即係得三個月大嘅啫。至於赤軍派入邊咧，一共有九個人，包括首領森行夫二十五歲，大阪市立大學嘅學生。山田孝二十五歲，京都大學大學院嘅學生，咁佢曾經係森行夫喺組織入邊嘅上司，因為咧中途退出咧而變翻下屬。坂東國南二十三歲，京都大學嘅學生，佢係森行夫最忠實嘅戰友。進藤龍三郎二十歲，日佛學院嘅學生，因為佢生得非常之靚仔，深得咧黨員嘅歡迎，尤其是女性黨員嘅歡迎。远山美之子亦都系咧赤军派嘅唯一女性，二十岁，明治大学嘅学生，佢系亦都系电号劫机事件入边被捕嘅赤坂派高层高原浩之嘅老婆。恒方正时，二十二岁，系冈山大学嘅学生，佢性格内弱怕事，但系就同远山美之子比较熟。直援康博二十二歲，係雲前大學嘅學生，佢亦都係咧 M 作戰計劃咧入邊咧主力執行嘅成員之一。青底幹夫二十一歲，雲前大學嘅學生。山崎信二十歲，早稻田大學嘅學生，佢被譽為喺赤軍派入邊係最聰明嘅存在。早一個人係中途加入，唔需要任何派系嘅。奧澤修一。二十二歲，嚟自慶應大學。有個名單可以睇到咧，革命左派係比起赤軍派多一倍嘅成員，而革命左派咧亦都咧有比較多嘅女性成員。因為革命左派認為啊，革命戰士應該由細培養，所以女性嘅成員咧可以為革命分子傳宗接代。革命左派同埋赤軍派咧進行咗初次嘅共同軍事訓練啦，咁就喺一九七一年十二月舉行嘅。咁當時咧仍然未搬到去遵明山，所以咧地點仍然喺山梨縣嘅新倉基地度進行。咁喺呢個時候，因為革命左派嘅成員咧係冇帶到水壺，赤軍派嘅成員咧就嚴厲批評佢哋啦，質問佢哋其實係咪即係玩玩下冇革命嘅意圖㗎？實際上呢、这個係赤軍派領袖森行夫計劃好嘅，佢等啲成員咁樣講，就正如之前講到啊，森行夫喺印花照事件入面咧，面對革命左派佢係有一種自卑感，佢好驚革命左派咧會輕視佢，所以啊佢先下手為強，佔翻個上風，得佢哋將啲小事放大，就好似一個小學雞咁樣攻擊革命左派，就喺呢個時候。革命左派嘅領袖永田洋子咧，死死地氣接受咗批評，平息咗呢一個風波。但係革命左派亦都認為啊，如果佢俾赤軍派掌握咗個節奏，咁就大件事啦。所以啊，佢又將個焦點矛頭就投放喺赤軍派嘅唯一女性成員遠山美之子嗰度。咁佢就話：遠山美之子戴住戒指。其實就冇革命嘅覺悟。咁遠山美之子係赤軍派已經入獄嘅高層幹部高原浩之嘅妻子。咁佢喺赤軍派入邊嘅地位咧係好高嘅。就算係森行夫咧，佢都要謹慎應對佢。有時一啲下屬嘅成員咧，甚至乎俾佢當做跑腿嚟使用。所以啊～好似遠山美之子呢啲嘅人咧，喺會議期間咧搽唇膏啊，整下頭髮啊。對於革命左派嘅成員嚟講咧，佢覺得呢個人實在太奇怪啦，所以咧佢就利用呢一點咧嚟作為攻擊嘅素材。而且實際上呢、這個目標嘅選擇咧，亦都係觸及咗赤軍派最敏感嘅地方，因為對於赤軍派嘅成員嚟講，遠山美之子並唔係佢哋想保護嘅人。
，領袖新行夫咧想喺呢次機會上面，好清楚咁樣話俾遠山美之子聽，佢唔係高原浩志。赤军派入面其中一个成员齐桓康和曾经咧喺佢嘅书入面有咩讲到啊？喺红军派入面，干部夫人系受到特殊嘅待遇，不过呢一个咧就成为咗一个好尴尬嘅气氛啦。到底佢哋系参与紧组织嘅活动啊，定系批评紧组织嘅活动呢？因为咁样，森行集合咗所有嘅赤军派成员，并且喺众目睽睽之下批评远山美之子。并且同佢讲，你要做总括，如果一日未完成，亦都唔会俾佢落山。总括系乜嘢嚟嘅呢？简单啲嚟讲咧，即系吾日三省吾身，喺当年共产主义咧非常流行嘅手段嚟嘅。不过，森行夫实际做嘅唔单单系指反思咁简单，而系要自我否定，将个人意识咧系删除，沦为组织嘅工具。佢仲同其他成員講：如果有人嘗試落山嘅話咧，佢就一定會殺咗佢哋。之後咧，佢又將嗰個嘅會議結果報告翻俾永田洋子聽。喺森行夫嘅角度嚟睇啊，佢批評咗遠山美之子先，即係確立咗佢領導嘅地位，亦都顯示俾永田洋子聽，佢比佢更加公正。赤軍派同埋革命左派雖然口講合作啊。但係實際上咧，仍然為咗爭權各出奇謀嘅。不過啊，其實森行夫都有佢唔宣揚得嘅過去。一九六五年喺反對日韓條約嘅集會入邊，佢俾人拉咗。咁森行夫咧為求自保，毫不猶豫咧就泄露咗組織嘅所有情報。一九六九年七月六號啊，喺明治大學嘅紛爭入邊啊，森行夫咧再次臨陣退縮，隔岸觀火。呢兩件事啊，可以睇得出森行夫並唔係一個可靠嘅領導，但係咧時勢做英雄。由於赤軍派嘅幹部喺山梨縣嘅大菩薩寺入邊咧被大規模拘捕，正所謂熟遭無大將，廖化作先鋒。咁組織咧只能夠邀翻阿森行夫翻嚟，並將佢成為主要嘅領導之一。可想而知啊，森行夫並唔係一個好好嘅領導人。而且咧，佢嘅黑暗歷史啊，係好多成員都知道嘅。對於新聞夫嚟講咧，係有一種唔安全嘅感覺。因此啊，佢為咗維持翻佢嘅領袖地位咧，佢巧妙地應用集體氛圍嘅方式，例如培育對手同埋揾一啲弱點嚟做攻擊，透過同革命左派合流，說服永田洋子保住佢嘅領袖地位。咁為咗咧，令到佢嘅地位變得更加穩固咧，佢開始要揾一啲攻擊嘅對象。其中一個人就係、是、赤軍派嘅前幹部遠山美之子。森行夫咧，為咗鞏固自己地位咧，並且確立自己領袖威信咧，佢一定要排除咗組織入邊咧有勢力嘅反對派同埋競爭對手。而呢個人就係遠山美之子。因为远山美之子同佢丈夫嘅关系，同埋以前嘅地位喺赤军派入边系有好大嘅影响力。攻击佢就可以向其他嘅成员展示自己力量，亦都咧可以控制组织。虽然系咁样咧，暂时咧嚟讲咧，事情都系可控嘅范围嚟嘅。直至到咧加藤敬能翻嚟嘅时候，所有事情咧都变晒啦。加藤敬能喺首一日喺東京嘅住所咧，俾人哋拉咗。雖然最後冇俾人起訴，所以佢就喺十二月嘅二十一號，連同佢兩個細佬，包括加藤倫教同埋加藤三郎咧，就翻去山上面嘅藏身處，咁啊匯合翻大本營。咁起初咧就係永田洋子同埋其他成員都好開心去翻嚟嘅，但係咧加藤誒敬能咧就好似忽略咗呢一點。佢突然間公開批評永田洋子同埋其他嘅指導層，永田洋子就覺得好唔開心。事實上咧，當時嘅氛圍啊，因為咧革命左派同埋赤軍派合併咧，已經變得有少少詭異噶啦。特別係森行夫，佢好強勢，佢想將革命左派壓落去。而加藤敬能呢個時候批評革命左派嘅管理層，就好似係將一
啲凍水淋去佢嘅頭上面，手指咬出唔咬入，導致到咧永田洋子非常非常非常之嬲，永田洋子咧就開始要攻擊加藤啦，佢就批評佢十一月被捕嘅時候啊。就可能有督灰嘅行為，同埋佢嘅態度咧係非常之惡劣。咁面對永田洋子猛烈嘅攻擊，咁加藤勁能咧佢都有少少手足無措。呢、這個時候啊，隔岸觀火嘅心行夫啊，覺得正中佢下懷啦，因為佢打算咧係將所有成員咧都係都係要喺自己嘅控制底下。見到革命左派內鬥咧，佢真係非常之樂見嘅，因為如果佢自己本人出手嘅話咧，可能做得唔好，亦都會引起革命左派嘅領袖永田洋子對佢嘅反感，所以佢一定要好審慎咁行動。但喺呢個時間咧，佢見到啊加藤敬能係俾自己同陣營嘅永田洋子攻擊，對於新行夫嚟講，呢、這個時候添油加醋附和一下。就可以營造支持永田洋子嘅氣氛，同一時間咧，亦都咧係可以威嚇加藤敬能嚟確立自己係比起加藤敬能咧係高級嘅。新雄夫加入去攻擊加藤敬能，佢用高壓嘅態度咧，佢要求加藤敬能咧每日要做總括，要做反省。咁咧，加藤敬能亦都係一個非常之堅強嘅人。佢咧好誒冇嘅冇被擊倒，雖然佢冇公開反駁啊，但係佢一直咧都有擺住咧不屑同埋不滿嘅態度。呢、這個行為咧，呢、這個態度令到新行夫感到非常之嬲。正正係因為佢越嚟越嬲，所以對於加藤敬能嘅攻擊咧就變得越嚟越強烈啦。喺呢個時候咧，其實仲有一個人咧係受到攻擊嘅，佢就係加藤敬能嘅戀人小島和子。小岛和子咧，俾新行夫就住一啲小事、挑剔同埋持续咁样攻击。正正系因为小岛和子系加藤敬能嘅恋人，所以佢先会受到新行夫嘅攻击。佢哋首先被排除工作之外，俾人背角。另外咧，俾新行夫持续嘅议员骚扰同埋侮辱。之后咧，甚至乎俾人断咗粮。喺呢个情况下。小都和子同埋加藤敬能咧喺一次嘅總括會議入邊啊，食咗啖就俾永田洋子見到啊！永田洋子咧即刻咧發曬癲，佢話佢唔俾親吻嘅行為發生喺呢個咁神聖嘅地方，佢抱怨加上騷動，哇！令到全場嘅人都呆滯咗。永田洋子之所以咁嬲，有機會咧係關係到佢嘅身世。佢由細咧就患上咗呢個巴塞杜氏病。巴塞杜氏病咧其實係一個自身免疫力嘅疾病嚟嘅，係甲狀腺嘅功能係有問題嘅。而對於呢個病相關嘅症狀包括咧甲狀腺腫大、眼睛同埋精神方面都會有少少問題，包括情緒同埋焦慮障礙等等。因為巴塞杜氏病，永田洋子嘅面型咧係非常之飽滿嘅。眼睛咧就差唔多突出嚟咁滯，所以由細到大咧同男性都隔絕嘅。由於內外表不揚啦，再加上咧因為呢個病咧，亦都令佢生唔到小朋友，內心嘅扭曲成為咗極大嘅妒忌心。因此當見到小島和子同埋加藤敬能接吻嘅時候咧，佢就冇法子按耐自己啦。除此之外啊，佢喺自己寫嘅文章《打破僵局，尋求女性獨立》入邊，亦都提到男女之間咧係基於我喜歡你而建立嘅關係，係冇明確嘅標準。呢、這個係基於本能慾望嘅資產階級男女觀，呢種關係係男女之間嘅相互關係。共產主義嘅男女關係。係共產主義嘅障礙，女性必須獨立成為革命戰士，必須克服呢一點。咁喺呢個時候，森行夫咧就話可以透過暴力擊打嚟喚醒呢兩個人嘅革命鬥心。咁森行夫甚至乎提出咗一個非常之奇怪嘅理由，話打暈咗佢哋嘅話咧，佢哋寫翻就好似重新一樣咧接受共產主義嘅啦。佢甚至乎咧美化打暈佢哋咧，只係諗住幫佢哋，係一個教育嘅指導
喺呢一刻開始啊，之前用嚟反省嘅總括呢個詞語咧，就添加咗一啲暴力嘅元素啦。首先被打嘅咧係加藤敬能，由心痕夫同埋聯合赤軍第四號人物啊，志光行一咧就失先行動嘅，然後其他嘅管理層咧都加入。佢哋唔單止係打，佢哋仲命令啊加藤敬能咧要總括講出佢哋隱藏嘅嘢，最後咧逼到佢講咗佢自己想去摸女性嘅胸部等等呢啲嘅事情，然後咧就話俾阿加藤敬能聽咁樣係錯嘅，之後再打，咁樣睇落去好似好幼稚，好令人驚訝，但係最終咧所有嘅非領導成員咧亦都鼓勵用同樣方式去攻擊阿加藤敬能。甚至乎家庭敬人嘅兩個細佬咧都要出手，喊住口咁打佢，兄弟相殘，又或者好似文革之中咁樣相互批鬥，可能就係嗰陣時代違反人性嘅表現。不過無論點打都好啊，其實家庭敬人都冇暈低，小島和子都係，小島和子咧俾人哋禁止去洗手間啦，所以佢咧原地大小便。之後咧，佢又再飽受咧殘忍嘅攻擊，但係佢仍然係非常之清醒嘅。由於要打暈佢哋兩個先至會結束，所以咧佢一直冇暈，就一直俾人打，打咗成個夜晚。加藤敬能咧個面咧打到變紫色，漲到好似氣球咁樣，個鼻啊嘴啊都一直流緊血。更加慘嘅係，佢哋就算已經不成人形啦。心痕夫咧仍然系绑住佢哋喺个柱嗰度，唔俾佢瞓低。大家可以想象下当时嘅气氛咧有几咁紧张。大家共同生活喺一个咁狭小嘅空间入边，有两个人俾人围殴，差唔多到死。心痕夫对于两个人冇晕低咧系非常之嬲，甚至荒谬咁样批评佢哋之所以唔晕系因为佢哋根本就冇反省。佢將挫敗感咧開始要轉去其他目標啦，而呢個倒霉鬼係邊一個呢？就係、是、革命左派出身嘅美其聰男。美其聰男喺打呢個加藤敬能嘅時候咧，講咗一啲咧心痕夫咧覺得有問題嘅説話，包括咧佢打加藤敬能嘅時候咧講咗句：，哈，你以前叫我小資本主義阿拉，啊呢樣嘢咧佢令到阿心痕夫咧可以大做文章啦。心痕夫就話：其實我哋幫緊佢哋先打佢。你做咩用一己私利，用自己怨恨去打人呢？佢一直咁样咧，系逼问佢，问佢点解？咁因为美琪系一个心软嘅人，一年前咧，佢喺革命左派攻击警察局嘅时候，佢都冇参加，佢选择咗逃跑。所以咧，喺革命左派入边咧，呢啲称之为咧就系摆荡主义，所以佢喺革命左派入边亦都唔受欢迎。即使阿森文夫咧，其實自己都係曾經喺敵人面前逃跑過，亦都俾自己派入邊嘅成員嘲笑過，但係佢就用呢樣方式咧，去怪責美琪衝男，就好似佢從來都冇做過呢啲嘢一樣。咁佢就要求咧，美琪衝男要自我批評，一直咁樣咧，總括到第二日嘅下午。但係森文夫咧就冇諗住咧，完咗之後咧係放過佢嘅。佢突然間諗一諗下，不如等美琪衝男流下血，因為咧當年美琪衝男離開咗警察局，臨陣退縮，所以咧佢應該要同警察決鬥，咁先至可以克服去襲擊警察局嘅過去。咁所以咧，森文夫認為佢只能夠同警察要去做一次決鬥，就可以咧完成佢嘅總括。最終啊，革命左派嘅第二號人物，亦即係。永田洋子嘅老公板口云啊，就作为呢个警察嘅角色，就同呢个美崎聪男咧，就进行一番嘅打斗。咁美崎聪男咧，好明显就系唔识得打交噶啦。同一时间啊，板口云嘅身高咧系一百八十 cm， 体格非常之强健，基本上系毫无胜算啊。不过板口云咧，其实系一个温和派嚟嘅。所以喺戰鬥嘅途中咧，佢嘗試放水，不過美琪衝男最後都係俾人打到傷痕累累，捱到戰鬥結束。呢、這個時候，森行夫咧就講咗聲做得好，咁美琪衝男咧就低下頭咁講、啊、多謝你啊，多謝。咁啊呢一刻氣氛好似開始平和翻啦，但係森行夫點都冇諗過呢、這個時候有人唔滿意，係邊個呢？就係、是、永田洋子表示唔滿意啦。
。永田洋子對於心行夫掌控一切咧，其實佢已經感覺到好唔開心噶啦。對於同屬革命左派嘅美崎充男咧，喺決鬥之後。示弱討好嘅行為咧，佢更加感到不齒。尤其是板口雲明顯喺打鬥入面放水，但係其他人完全忽視呢樣嘢，佢覺得自己感到無犯。喺呢個時候，永田洋子大聲咁鬧道：就話唔可以咁樣嘅。啊！突然之間啊，新聞夫覺得自己嘅判斷咧，或者會俾人哋質疑。如果永田洋子繼續咁樣批評，美其充男嘅時候，掌握到個主導權，場上嘅氣氛甚至乎領導地位都可能俾永田洋子咧攞咗嘅。新行夫嘅危機咧就開始亮起咗紅燈。於是啊，新行夫諗到個方法啦，就係繼續攻擊美其充男。佢就要求美其咧係企喺度反省，仲話你要企到朝頭早，唔準休息，亦都安排咗啊。吉野亞邦咧，夜晚咧係睇住美崎充男，只不過啊，呢、這個吉野亞邦去到朝頭早嘅時候咧，就報告翻俾森行夫聽啊，佢話美崎充男其實坐咗十次左右啦，間唔中仲會瞓低添啊！哇，今次大禍啦，美崎咧呢次咧就會俾人哋綁起上嚟啦，佢反手俾人綁住喺木屋嘅入口，間唔中啊，人哋行經行入咧都會打佢兩鑊。直至到第二日，仍然俾人哋掛住。但係咧，當去到夜晚嘅時候，佢見到成員食緊晚餐，啊，佢竟然咧喺度疑淫啊！佢揞啲乜嘢咧？佢揞咗句字眼 ，shuten shuten shuten 水團咧係日本群馬縣嘅一個地道菜式。但係唔知點解咧，新聞夫聽到呢個字眼咧，就之後就好嬲。佢認為咧，美其充男咧係分心啊！佢要求佢集中精神去做總括，所以咧就命令所有人咧就踢美其充男幾腳，幫一幫佢手咁話。就係、是、咁樣，去到夜晚嘅時候咧，美其充男突然間喺懸掛住嘅情況底下死咗。呢、這、一個亦都係基地嘅第一個死亡嘅人。所有成員好驚、好震驚、好焦慮。因為大家都意識到，其實美其充男係俾佢哋毆打致死嘅。但係呢個時候，森行夫跳出嚟對住所有人講：美其充男嘅死係因為佢做唔到總括而變成失敗者，係敗不死。佢亦都話：美其充男咧，因為冇法子總括，所以精神死咗，最後肉體都死咗。呢、这個莫名其妙嘅理由，將所有責任咧都推俾美其充男。本人，其他成员听到之后咧，欣然接受呢个理由，因为大家咧见到佢死咗之后咧，其实都有少少罪恶感。但系原来系美琪自己害死自己嘅话咧，大家都可以减轻自己嘅责任感，感觉到开脱，就何乐而不为咧？喺呢个时候。出面有三個人咧，就首次嚟到俊明山基地嘅一底部嘅時候咧，就見到加藤敬能、小島和子同埋美琪俾人哋綁住，佢覺得好驚訝，而且咧美琪充男咧就好快就死咗啦，所以佢哋非常之不安。其中一個人係中藤龍三郎，佢原本咧只係以協助嘅方式幫赤軍咧係進行 M 作戰嘅計劃嘅，但係咧最後咧加入咗組織。佢有時咧，更加會大方咁樣向領袖森行夫咧提出意見。佢同其他成員唔同嘅，佢係有個人嘅意識，而且咧佢生得非常之靚仔，性格又開朗，所以喺女性黨員之中咧係非常之受歡迎嘅。但係呢啲喺森行夫嘅眼中咧，就係變得一個輕浮嘅行為啦。講到底，都係一個妒忌心作祟嘅啫。對於被綁嘅成員咧。中藤林三郎咧，佢係出於關心，佢時不時都會偷睇，完全係出自於恻隱之心。但係森行夫咧就開始挑剔、揾麻煩。佢一再指責呢啲嘅小動作，佢就話佢態度唔端正，做一啲咧左翼無關嘅嘢，亦都話咧佢對呢個女人冇節制啊，係開始咧冷嘲熱諷咁樣攻擊佢。結果啊～中藤龍三郎咧，亦都俾人捆綁，遭到毆打，重點嘅部位咧，慢慢咧變成綠色
。據說啊，呢個時候仲騰龍三郎咧已經係肝臟破裂嘅啦。毆打多一陣之後，佢被帶到去出面，綁喺樹上面。好快咧，佢講咗句：我唔得啦。然後佢就死咗啦。事實上啊，屋外面咧仲綁住啊加藤敬林同埋小島和子，但由於就落雨啦，佢哋被轉移到去小屋嘅下面，就重新捆綁。過咗陣之後啊，喺屋入面嘅人啊，就發現有當當當嘅聲音，佢立即咧出去屋外面望一望啦。哦，原來咧加藤敬林咧喺度用頭撞個柱，咁三文夫咧就俾呢個行為咧嚇咗一跳，佢就問加藤敬林：你做緊咩啊？加藤敬林就話、呃：，我覺得自己唔知點算，我根本就冇精神去做總結，所以咧佢就用頭咗撞柱，集中翻精神。聽到呢個之後咧，三文夫就覺得好開心啊，因為咧佢覺得自己順服咗加藤敬林，佢覺得可以咧就係將佢變成自己嘅手下嚟刺激啊永田洋子。咁三文夫咧就用一個好温柔嘅口氣同佢講：，啊，原來你係咁啊！你想總括自己嘅錯誤咧，然後就將呢個加藤敬能咧就去抱翻入去木屋入邊，佢將阿加藤敬能咧已經凍僵嘅手咧放入去熱水入邊咧就係、是、搓弄，就猜翻熱佢。碧七同佢講咧，你要堅持落去啊！但係另一方面咧，小島和子仍然咧係喺屋嘅外面。咁加藤敬能咧帶翻入屋冇幾耐啊，其實小島和子已經喺出面咧死咗，原因係凍死。咁三文夫知道之後啊，咁啊佢望住啊小島和子嘅死屍啊，條屍咧就睜大咗隻眼，露出一個憤怒嘅表情嘅。所以啊，三文夫咧就講啊，佢死嘅時候一定係好憎永田洋子啦。咁啊，永田洋子咧原來係喺隔離嘅啫。佢亦都表示好驚訝。另一方面，加藤敬能咧喺屋入邊繼續俾人綁住啦。小島和子死咗之後啊，係一日喺外面條屍都係冇人處理嘅。直至到第三日嘅凌晨一點啊，阿森行夫咧就行過去就問啦，加藤敬能問佢啊，你今日總括成點？然之後加藤敬能靜靜雞咁樣。就同阿森文夫講佢嘅總結，冇人知道加藤敬能答啲乜嘢，但係森文夫聽完之後好嬲，佢鐵咗心係要整死佢嘅啦。喺屋外面啊，咁啊遠山美之子咧就係、是、埋葬緊受害人小島和子嘅遺體。咁啊，远山美之子咧曾经因为水樽问题咧，同埋大戒指啊，就俾革命左派咧系指责。佢亦都系赤军派嘅重要人物，但系赤军派咧就不以为然。自此之后啊，赤军派嘅首领咧，森行夫咧更加严厉咁样批评佢。钟明山对于远山美之子嚟讲，就好似四围都系敌人咁样，无论佢讲乜嘢都会俾人批评，就算佢唔讲嘢都俾人批评。由於聯合赤軍咧係唔俾人哋走佬嘅，逃跑者係俾人哋處決嘅，所以遠山亦都打消咗念頭，冇法子離開。最終佢喺好多人面前咧就講咗一句：我唔想死，我唔想好似小島和子咁樣。喺呢個時候咧，永田洋子咧就同遠山美之子講：不如你一個人埋葬小島和子嘅遺體啦，咁樣可以令你咧克服死亡嘅恐懼，而且做翻個反思添。遠山美之子就喺其他人嘅注視底下咧，就開始掘個地下啦。咁啊，當佢將呢個遺體掟入坑入邊嘅時候咧，佢突然間大嗌：，唉，你令到我受苦啦！然之後咧就一嘢打落去小島和子遺體塊面度。見到咧呢一幕嘅志光行一咧，亦都馬上附和，就指住小島和子嘅遺體講：呢啲咁嘅人咧，就係、是、影響住我哋發展嘅啦！大家一齊打佢，並且命令其他嘅成員咧一齊毆打個遺體。志光行一咧見到俾人哋毆打變形嘅遺體，然之後佢就話：呢、这個先係死人嘅面相嚟噶嘛，就係、是、咁樣。喺呢個情況底下，完成咗埋葬嘅遠山美之子咧
就有一有部分嘅成就感啦，覺得自己開始融入個團體啦。佢亦都認為咧自己已經熟罪，唔會俾人打。不過啊，遠山美之子依個新氣勃勃嘅樣子，又招惹到阿心行夫啦。心行夫咧，原本期待啊，远山美之子咧，其实会系喺遗体面前喊嘅，所以咧佢就开始挑剔啦，就话远山美之子居然唔怕遗体呢样嘢系非常之唔正常嘅。咁啊，当远山美之子就话佢会反思嘅时候，心行夫就话：咁啊，咁你自己打自己啊。于是远山美之子只能够应承。远山美之子开始用双拳交替咁样殴打自己块面，好快佢块面咧就开始肿胀起嚟啦。见到呢个情景啊，心行夫叫佢不如连嘴唇都打埋啦。点解要打嘴唇呢？因为远山美之子最靓嗰个位就系嘴唇，呢、这个系非常之恶劣嘅古仔，因为远山美之子冇拒绝嘅选择，好快佢嘴唇咧裂开咗，啲血咧喷到周围都系。其他成員咧，居然仲喺度煽動話：，喂，唔好停啊！喂，再打多下先啦、啊！特別咧係嚟自革命左派嘅女性成員，個個都陰險咁樣繼續煽動佢。之後過多三十分鐘，遠山美之子嘅塊面咧已經係俾血染紅咗，成個人咧好似腫到一個波咁樣。永田洋子更加進一步咧想攻擊呢、這個。远山美之子，佢就同佢讲：，喂，你咁靓嘅块面，依家变到咁丑样咯。然之后再拎个镜出嚟，问阿远山美之子，你想唔想望镜啊？不过咧，永田洋子就完全冇理睬啊！诶，远山美之子系唔想望镜嘅意思，佢系都要逼佢睇。永田洋子本来咧就系、是、对于自己外貌感到自卑，对于其他女性咧有少少妒忌恨嘅。其實在場嘅其他人見到此情此景都有少少唔舒服，不過顯然地係唔會有人伸出援手嘅。鬧劇過後啊，遠山美之子嘅頭髮甚至乎俾人哋剃光咗，然之後就綁喺條柱度。隨後啊，由心行夫領導嘅高層成員咧召開咗會議，最後任命翻咧七個高層成員成為中央委員會。呢七個人。咪就係、是、最初嘅高層咯，所以其實權力嘅分野係不變嘅，佢哋分別係心行夫、永田洋子、板口雲、山田孝、板東國男、志光恆一、吉野亞邦。然後喺呢個咁高潮嘅氣氛底下咧，有一個成員恆方正時就講一句：啊，呢家輕鬆曬啦！咁呢就俾阿心行夫又聽到，咁佢就問佢啦：，喂，你輕鬆曬係咩意思先？我哋依家做緊革命，做緊總括，你輕鬆係咪真係態度惡劣呢？不斷咁樣質疑恆方正時啊，最後呢亦都咧捆綁起佢。呢家呢俾人捆綁緊嘅有三個人，包括啊死咗戀人嘅加藤敬能，削去咗頭髮嘅遠山美之子。同埋新被綁嘅恆方正時，咁呢三個人入邊咧，最快喪失咗能量嘅就係加藤敬能。一月五號夜晚，加藤敬能嘗試咧就係摘下自己眼罩，並且移動自己嘅身體，但係咧呢一個情況俾值班嘅人咧，第二日咧就立即報告俾心行夫聽。心行夫就話：加藤敬能係想走佬，佢就好嬲，咁啊開始叫所有人一齊打佢。喺旁邊嘅永田洋子亦都見勢加入，佢就話加藤敬能嘅頭髮係唔符合呢個革命思維嘅。啊，原來咧加藤敬能當初俾警察釋放之後，嚟到革命基地之前咧，去咗美容院做植髮。永田洋子咧就好嬲啦，就話：喂，你好明顯就係為咗迎合小島和子先至做呢個髮型嘅。咁啊，繼續咧指責佢。同樣地。佢嘅頭髮最後都被人剃剃到變光頭。老實講，心行夫同埋永田洋之行為咧，其實係一個爭權嘅表現嚟嘅。其實無論加藤敬能點樣答都好啦，最後都係無濟於事嘅。咁加藤敬能咧，最初咧都係
會答呢、這個唔係啊，唔係啊。但係慢慢咧，佢已經冇曬力量啦，佢只能夠搖頭，最後咧喺大家面前死去嘅。咁佢兩個細佬咧就喊曬口。但系咧，佢都唔夠膽咧，喊得太明顯，因為好驚咧自己係下一位。另一方面，喺一月三號被綁起嘅遠山美之子咧，已經斷水斷糧幾日嘅啦。佢反覆咁樣話誒，係咁講：媽媽，我會堅持住嘅。咁啊，希望咁樣去激勵咗自己。但係咧，就俾阿森行夫指責，佢問佢點解你要咁樣講嘢，然之後繼續挖佢嘅過去。就問佢同其他男人嘅經歷。當遠山美之子咧詳細咁樣答自己讀書時期中意邊個，乜嘢時期中意邊個嘅時候，永田元之聽到佢就串佢啦。哇！你總係中意啲偉大嘅人嘅啫。咁啊，遠山美之子咧就見勢就話：啊，係啊，我依家就中意心行夫啦。心行夫聽完之後咧，即刻咧好開心，好滿意。但係永田元子咧嬲到出曬煙。尾田洋子嘅嬲咧，令到咧新行夫覺得有少少不妙啦。咁佢立即收斂，並且表現出咧一樣咁嬲，去攻擊遠山美之子。佢一邊咧係打遠山美之子嘅腹部啦，另一方面咧就大聲問：你幾時中意我噶？你幾時開始中意我噶？就係、是、咁樣。一月七號嘅時候，遠山美之子咧斷咗呼吸，值班人員咧立即幫佢咧就係做人工呼吸啦，但係咧都救唔翻佢。佢正式咧係敗不死，享年咧只係得二十五歲。同佢同樣俾人哋綁嘅恆方正時咧，呢、這個時候咧係好少少嘅，仍然咧係可以食嘢，但係咧依然係俾人捆綁住，時不時咧俾人敲問同毆打，精神咧開始有少少唔穩定。大約咧係一月八號嘅夜晚咧，佢唱一唱個蜻蜓歌嘅時候，突然間講話自己做得唔好。希望大家咧原諒佢。夜晚嘅時候啊，恆方正時咧仲識講嘢嘅，但係去到朝頭早，大家已經發現佢已經死咗啦。喺呢個時候，成員之間咧其實已經有一個共識嘅啦，就係、是、一旦俾人捆綁嘅話，就等於死亡。如果俾新行夫同埋永田洋子釘上嘅話咧，就一定會俾人捆綁。所以咧要避免點樣自己講嘢同埋行動。俾兩條友釘上咧，係非常之重要嘅問題。不過啊，呢家先小心咧，都有少少遲啦。例如啊，高層成員啊，屬於革命左派嘅慈光行一咧，因為過往嘅言行俾人挖掘出嚟，成為咗攻擊嘅對象。實際上啊，新行夫咧開始提到慈光行一嘅問題咧，係一月十四號左右。當時咧，慈光行一係為咗揾新嘅藏身地點。出咗去其他地方考察，喺佢唔喺度嘅時候咧，新行夫就同永田原子同埋板口雲講：，啊，其實慈光行一係有問題嘅。佢首先咧就提出嘅理由咧係，慈光行一喺埋葬呢個小島和子嘅遺體嘅時候咧，叫其他成員去打個遺體。佢覺得呢樣嘢係令人作嘔，就算係新行夫，佢都覺得太過分啦。所以咧，依個係一個好作好大嘅問題。另外就係話，慈光行一喺遠山美之子俾人捆綁嘅時候咧，喺大家面前咧對住遠山美之子講一啲下流嘅笑話，其他嘅男性成員咧都跟住笑，但係咧永田洋之聽到之後就特別嬲，所以大家開始沉默啦。咁但係咧，因為依件事嘅始作俑者咧，慈光行一咧就成為咗永田洋子嘅眼中釘啦。總之咧，其實慈光行一咧就唔係啲咩好人嚟嘅。不過就算個表面理由係乜嘢都好啦，呢、這個時候新行夫咧已經係決定咧係處決慈光行一噶啦。所有東西、所有嘅材料其實都係藉口嚟嘅啫。慈光行一咧係革命左派、行動組、武鬥派嘅人。襲擊槍店嘅時候咧，慈光行一咧係執行部隊嘅核心人物。平時咧佢對於其他成員咧。係好高壓嘅，尤其是對於下屬咧係非常之傲慢。即使對於上層嘅人士咧，佢都係好強硬咁發言，連心行夫佢都夠膽頂撞嘅。所以啊，心行夫咧就喺志光唔喺度嘅時候咧，就打定佢喺革命左派嘅情況，並話俾其他人咧，我哋需要總括下志光行一嘅問題。永田洋子咧亦都問咗啊，吉野亞邦對於志光行一嘅睇法。
。最初咧，阿吉野阿邦咧有啲驚。佢覺得咧，可能自己先係俾人針對嗰、那個，所以咧就唔係好講嘢。但慢慢慢慢咧，佢開始察覺到其實志光行一先至係下一個目標，所以咧佢就大肆批評佢。佢就話啊，志光行一加入革命左派咧，其實只係為咗滿足佢自己嘅權力慾。話喺集訪嘅時候咧，佢俾阿叫阿永田、誒、呃、楊子同埋阿板口雲誒嚟。呃東京先咧，其實確保自己咧係唔俾人哋誒、呃、拉，唔俾警察拉。咁啊，呢啲言論咧令到永田洋子咧覺得好憤怒，所以咧佢就同意咧新行夫出手。總管啊，呢、這個志光行一咧係革命左派嘅得力人物之一。然後啊，當志光行一由山地考察翻嚟嘅時候啊，啲高層咧就要求佢進行總括啦。乜嘢總括呢？總括就意味住要公開自己嘅錯誤同埋弱點進行反省。如果你暴露嘅錯誤同埋弱點越大嘅話，通常都會被認為你係非常之努力咁樣去總括嘅。所以咧，被要求總括嘅人咧，有時會坦白一啲佢唔應該講嘅説話。咁志光行一就係咁嘅情況啦。佢好坦白咁樣講出啊，就係、是、話曾經希望永田洋子同板口雲俾人拉。佢甚至乎咧。公認過話自己咧曾經想過，如果佢做到依個基地嘅領袖嘅話咧，就俾依個基地嘅所有女性去服侍自己，建立後宮咁話。而佢嘅老婆啊，參其美助子聽到之後啊，就立即喺眾人面前咧表示要同佢離婚。其實但係實際上咧，其實避免燒到自己。咁坦白嘅總括咧，有可能唔致死嘅，但係真係令到啊志光行一。死咧就係、是、佢回應永田洋子嘅一條問題啊！永田洋子問：啊，咁嗰個基地後宮有冇我嘅？咁啊，志光行一亦都好誠實啊！咁佢答啊，永田洋子佢就話佢無關重要啊！本來已經其貌不揚嘅永田洋子咧被直接抽擊，所以咧佢咧就指令所有嘅成員咧要毆打志光行一。被毒打之後啊，森行夫咧就攞住把刀刉入去大髀。其後咧，森行夫嘅得力助手板東國男咧，就將把刀咧就就刺去佢膊頭嗰度。喺疼痛過後啊，志光行一咧就堅決否認自己加入聯合赤軍係同權力有關。不過咧，森行夫咧就冇諗住咧聽佢嘅辯解，佢好冷酷咁樣宣布死刑，然後咧冰椎咧就刺去佢心臟，但係呢個志光行一冇死到。新闻灰嘅时候，同其他人都觉得好惊讶，然后佢又将个冰锥咧再刺多一次，甚至乎连后颈都刺埋。但系一志光行一根本冇死到喎，见到呢个人俾人哋刺咗咁多下，仍然可以生还，大家都好惊。最后咧，大家咧合力就用绳勒死咗佢。死之前咧，志光行一就讲到。遺憾嘅係，我未能夠成為革命戰士而死。志光行一嘅死咧係最殘忍嘅，可能單單睇咧都感受到痛苦，隨時患有 PDSD。但係成員咧必須咧係好努力咁樣隱藏自己嘅感情，因為咧呢、這個死刑嘅判決係心含苦下嘅。如果佢有少少感情嘅話咧，就可能被認為係反對森行夫落嘅決定。尤其是大家都非常之努力咁樣表現自己係積極咁樣參與嘅態度。一名咧聯合赤軍嘅成員青户降雄喺事後三十六年咧，就咁樣描述到：喺嗰陣時候，大家都崩潰啊！大家都崩潰啦！不過啊，總會有人咧演技咧就演得唔好嘅。赤軍派嘅山崎順咧就係其中一個。佢喺志光行一俾人哋殘忍殺害嘅時候咧，企喺人群嘅外圍，一直都唔夠膽望住志光行一被殘忍殺害嘅過程。但係呢啲嘢咧，其實都係俾森行夫望到啦。咁喺志光行一死咗之後，森行夫立即質問山崎順啦：，喂，你好似對我嘅死刑判決有啲唔滿意喎？你係咪想反抗？你係咪想走佬？然後咧，森行夫就提到啊，山崎信咧過往嘅行為同態度，開始無止境咁樣攻擊佢，最後防止佢逃跑咧，佢首先就係
剷光咗山崎舜嘅頭髮，然後用繩嚟綁住佢，之後再用冰锥刺入佢身部。但係山崎舜咁樣都係未死嘅，佢又叫其他人一齊毒打佢，最後一樣咧都係用繩索勒死咗佢。去到呢個時候咧，每個人都喪失咗理智。呢、这個僅係得三十人左右嘅組織，居然咧係不斷處決人，當中咧甚至乎包括咗組織嘅高層幹部。咁樣嘅做法好明顯冇法子維持嘅，有有常識嘅人都知道嘅。但係咧，新聞夫咧就覺得咁樣係 O K 嘅，佢反而咧仲要講話：，哇！呢下又證明咗我嘅革命力量咧係非常之堅定。佢呢種行為，呢種説法，令到人哋更加恐懼。喺呢一刻，喺基地入面，二十九個成員已經有八個人死咗啦，所以係非常之恐怖嘅事情嚟嘅。沙奇信俾人哋處決咗之後咧，森行夫咧就突然間同大家講：啊，個電筒嘅電池唔見咗喎！然之後就指住懷孕咗嘅金子，佢就話係佢收埋咗。最後事實證明咧，金子其實冇收埋到任何嘢嘅，但係新聞夫就話金子收埋咗個電池，所以大家先揾唔到。金子係革命左派入面長期活動嘅人，佢亦都參與咗印花照事件嘅成員殺害。佢同頭腦非常之聰明，喺組織入面有一定嘅存在感，大家對佢嘅評價都好高。但係金子咧，之前原來咧私底下批評咗。森行夫嘅私刑行為，或者呢樣嘢傳到去森行夫嘅耳仔咧，令到金子成為咗下一個目標。另外，金子咧其實係管理層吉野亞邦嘅老婆，兩個人喺大學嘅社團中認識，之後同居，一直從事一啲極端嘅運動，佢哋關係非常之深厚。金子亦都懷有吉野亞邦嘅小朋友。喺呢個情況底下，森行夫。甚至乎對於金子咧進行一啲冇根據嘅指控，吉野阿邦咧係一個好膽小嘅人，佢好驚自己受到攻擊，所以咧佢就同埋阿森行夫一樣批評自己嘅老婆，甚至乎就話我要宣布離婚。之後，森行夫咧又話金子咧收埋咗條毛巾同埋漂白布，要求人哋咧搜查佢嘅行李。最後咧，當然係乜都揾唔到啦。但係三文夫咧就話佢一定收埋咗去某個地方先至揾唔到。總之，成個基地非常之混亂。呢、這個時候咧，大規節子都俾人哋批鬥啦。大規節子係金子嘅同一間大學嘅畢業生，佢哋關係好好，兩個人都好聰明、堅定，外貌亦都好靚，所以咧喺組織入邊咧係受到尊重嘅。但系新聞夫好明顯就係唔中意依一類人，所以咧佢兩個都照樣批鬥。實際上啊，大規節子咧佢冇採取對抗新聞夫嘅態度，佢希望咧可以巧妙咁樣處理。但係因為佢同金子嘅關係好好，金子咧對於新聞夫咧係反抗嘅態度，所以導致到新聞夫都認為大規節子咧係同金子一樣咧要強硬咁樣控制。而且永田洋子對於大規節子咧係感到妒忌嘅。大規節子聰明美麗，被譽為革命左派入邊嘅第一美女，深受周遭嘅男性歡迎。而且喺一月二號赤軍派嘅直門康博咧，係甚至乎向大規節子求婚。呢樣嘢咧，永田洋子係非常之唔滿意，所以咧，森行夫呢個時候咧，再次利用咗。永田洋子嘅妒忌心嚟壓制大規節子同埋金子，因為大規節子同埋金子本來就係革命左派出身嘅。對於赤軍派嘅新行夫嚟講，打擊佢哋同鞏固赤軍派喺聯合赤軍嘅話語權咧，係一致嘅。新行夫啊，就對大規節子咧就去講一啲冇意義嘅批評，話佢自己咧就當自己係商品咁樣出手。呢樣嘢咧，其實咧就想勾起永田洋子嘅妒忌心。實際上啊，就好似咧森行夫嘅預料一樣，永田洋子隨即就加入咧去鬧呢個大規節子。後來咧，大規節子咧
，我極都唔明白點解佢要無啦啦做總括。聽到依件依句説話之後咧，其他嘅人咧就問永田洋子啊，點解啊大規節子要做總括嘅？但係永田洋子都答唔出，究竟其實點係點解要做總括？永田洋子自己亦都冇意識到自己可能係俾心行夫巧妙咁樣利用咗啦。但係心行夫咧追究大規節子同埋以前半途成員向山茂德嘅關係。而且咧逼佢哋咧講出咧喺向山茂德逃走咗之後，仍然保持聯絡嘅事實。永田洋之聽到之後咧，好嬲，利用住永田洋之嘅憤怒啊，新聞夫決定咧又綁住啊大規節子同埋金子，內鬥係無止境嘅。新聞夫根本就唔想收手。咁當時咧，大家都忙於咧就係為呢個秘密基地搬遷咧做好準備。因為咧，以前嘅成員有人俾人拉咗，同埋有人俾人逃亡緊。佢驚呢個鐘明山嘅基地會俾警察發現，所以好焦慮，所以就派遣咗板口雲、板東國南、吉野亞邦為中心嘅團隊咧，去到加葉山。而喺加葉山等緊佢哋嘅人咧，就係三本順一。三本順一咧係屬於喺組織入邊比較特殊嘅成員，因為大部分嘅紅軍成員咧，即係赤軍成員都係嚟自。學生學校嘅，咁大部分嘅人咧都係二十零歲嘅啫，但係三本咧已經係畢咗業嘅上班族嚟嘅，佢結埋婚，有小朋友，係一個普通嘅社員，但係咧呢、這個人突然間辭職，將退休金咧捐咗俾赤軍，然之後帶埋老婆仔女咧去到山上面嘅秘密基地，可能年紀比較大啦，三本順一咧係。恃住前輩説話咧就唔係咁客氣嘅啦，就算對上咧阿心行夫都係一樣。呢、這個過程咧為佢埋下咗一個不幸嘅事件。更何況啦，呢、這個時候嘅永田洋子丈夫板口雲咧變得越嚟越暴力啦。本身佢係一個反對暴力嘅人，亦都咧好少參加私營嘅。不過喺一個禮拜之前啊。佢喺志光行一嘅處決入邊啊，因為消極俾心行夫批評。呢、這個時候，作為目標嘅山崎信咧，亦都因為消極俾人綁住，所以咧板口雲唔能夠唔惡啦。佢一定要咧係扮演一個核心嘅角色。從此之後，佢變得暴力，開始咧做得好粗暴，講得好粗暴。因此，佢對山本信一咧好嚴厲，叫佢坐喺地下。毒打一頓之後咧，佢就綁起佢，掟佢入去帳篷入邊。個帳篷入邊咧，全部都係尿味同血腥味，非常之難受。及後咧，由樽明山搬過嚟嘅人啦，包括話森行夫等人咧，就全部過曬嚟啦。金子同埋大龜咧，都係俾人哋綁入去。去到第二日，呢、這個藏身處嘅小屋咧，建成啦。個個咧就搬去小屋入邊，但係咧山本金子同埋大規節子三個人咧就冇法子搬入去，佢只能夠咧喺屋嘅下面俾人綁住。不過啊，呢座山咧比佢之前嘅樽明山咧更加凍，特別係對於身體嚴重衰弱嘅山本順一嚟講，呢、這個係非常之痛苦嘅地方。當心行夫問佢點解唔進行總括嘅時候，三本順一咧，嘗試咬斷自己條脷，作為佢最後嘅倔強。但係睇到依一幕嘅佢嘅妻子抱住三本順一講：點解你唔總括啊？你快啲總括啦、啊！淒厲嘅喊聲咧，響遍成個基地。其實事到如今，你總唔總括，其實已經冇任何意義嘅啦。最後，三本順一咧喺嗰一晚係咁嗌住。佢個女嘅名拉良，拉良，然之後就死咗啦。為咗支持聯合赤軍，三本順一辭退咗佢嘅工作，貢獻佢所有嘅退休金同家當，俾曬個組織，攜同埋家人身體力行入山幫手，最後咧得到如此嘅下場，真係不勝唏噓。喺基地嘅成員咧，慢慢接受咗死亡。但係每個人都有自己嘅感受，不過佢哋唔能夠喺態度同埋表情上面咧係表現出嚟嘅
，因此咧佢哋每個人咧塊面都非常之嚴肅。喺呢個咁異常嘅氣氛入邊咧，心行富咧已經將注意力咧轉到去下一個目標，就係、是、已經俾人綁緊嘅大規節子。大規節子本來就已經用一個順從嘅態度，每當俾人哋話要求佢反省嘅時候，佢都好努力咁樣去總括。但係即使簡單地做一個好嚴肅嘅表情同埋好端正嘅姿勢去總括嘅時候，當你俾人哋綁三至四日，精神同體力慢慢消耗殆盡嘅時候咧，都會變得鬆弛同呆滯嘅啦。但係心行夫就注意到大規節子。佢個面容咧開始鬆弛同呆滯，咁佢就責怪佢嚟到加業山之後咧，就唔再認真對待呢個總括嘅環節。永田洋子咧就亦都指控啊屋外面嘅大規節子曾經啤佢，認為佢根本就冇悔意，所以咧就要打呢個大規節子，甚至喺會議之中啊，佢就同大規節子關係較近嘅成員，包括佢未婚夫。直門康博斯加壓力，就話你陣間一定要用力咁去打佢。會議結束之後，大家攞住啲棍啊、武器啊，諗住出去喐手啦。但係原來佢哋出到去之後，發現大規節子已經死咗啦。當時嘅人呢，認為個死因呢可能係綁得太實，從而去窒息啦。但係森行夫就認為大規節子係因為聽到會議嘅聲音，知道佢哋將要咧被毆打，所以受經過度致死嘅，亦都係達唔到佢哋所謂嘅革命標準，係所謂嘅敗不死。喺呢個時候，金子咧仲係身患緊嘅，同大規節子唔同，大規節子係未俾人打咧就過咗身，而懷孕嘅金子咧其實喺之前已經俾人哋打咗好多次啦。永田洋子甚至乎用一啲卷住鐵絲嘅棍棒打過佢，但係金子係一個好易自堅定嘅人，佢唔會容易咁屈服。不過，森行夫又點會放過佢啊？大約喺十日之前啊，森行夫就開始指責金子拋棄吉野亞邦，試圖咧就奪取權力，並且重複地講啊，呢、這個小朋友係屬於組織嘅。如果金子冇成功總括嘅話咧，佢會剖開佢個肚，攞佢個小朋友出嚟。呢、這個言論已經完全失去咗理智。聽到呢個言論嘅其他成員咧，都覺得好震驚，但係佢哋唔敢反駁。大家都期望住呢個小朋友個老豆吉野亞邦能夠提出異議，去保護佢嘅女人。但係咧，懦弱嘅吉野亞邦咧，只係佢話。其實如果係要攞個小朋友出嚟嘅話，佢都會幫手參與。由嗰時開始，森行夫嘅注意力咧開始轉到去金子入面嘅小朋友。為咗保存住小朋友嘅性命咧，金子由第二日開始咧就被允許入翻個屋仔入面。雖然咧仲係俾人綁住，但至少咧都係比較温暖嘅。但係金子咧已經撐唔住啦。二月三號嗰一日咧。佢俾人鬆綁咗之後去廁所，但係未去到廁所，佢已經失禁啦。再試圖綁翻佢喺柱上面嘅時候咧，佢已經企唔到起身。嗰日夜晚，負責監視住金子嘅人咧，就係、是、佢老公吉野亞邦。森行夫同埋永田洋子咧，就提示佢：你要咧安排翻人手咧，去監視翻呢個基地嘅附近，唔好俾外人入侵。同一時間，你喺瞓覺之前咧，係可以俾金子去飲牛奶嘅。咁吉野阿邦就同其他成員講啦，安排翻個監視人員。咁金子呢個時候自己舉手，佢話：既然係咁，不如我自己做翻啦。反正我都大咗肚，我就唔喐噶啦。但係吉野阿邦咧就擔心咧，可能森行夫會想搞佢。佢覺得咧呢個時候如果太重個梯子嘅話咧，有機會會俾森行夫攻擊，所以咧佢就好嚴厲喺眾人面前咧鬧咗金子，叫佢收聲。吉日阿邦鬧完金子之後咧，就安排翻監視嘅順序，但係呢個時候金子嘅精神咧已經係有少少問題嘅啦。佢突然間大嗌：包剪揼，愛就係咁。可見咧金子嘅精神已經完全崩潰。吉野阿邦咧左右為難，佢又唔知點樣應付。最後佢選擇咗逃離現場，但係呢一次
，佢唔記得咗為金子一謀奶。第二日嘅朝頭早，大家發現金子連同肚入邊八個月大嘅嬰兒死咗啦。對於吉野阿邦嚟講，一下子冇咗個妻子，又冇咗個小朋友，佢一定好唔開心嘅。周围嘅成员咧都觉得有少少沮丧，唯独是心行夫咧，佢黐线嘅，佢抱怨金子系自私死，令到佢冇法子攞个小朋友出嚟，话金子系冇为革命贡献，批评佢死之前冇同佢报告佢就系死，等佢可以攞个小朋友出嚟，佢仲要大家干部要反省一下，应该事前要有警觉。及早地攞翻個小朋友出嚟就話，已經死咗十一個人，大家都麻木啦，大家都心想住，只要唔係自己就 O K 嘅啦。心行夫佢意猶未盡，好快咧就將目光投射喺同係管理層嘅山田孝。山田孝喺紅軍派入邊咧係非常之高嘅地位嘅，亦即係話佢係非常之了解心行夫嘅經歷，包括佢。林鎮退縮同埋篤灰嘅黑歷史，就喺合併之前，山田孝喺赤軍嘅組織入面一直都係比森行夫高嘅，即係後來因為生活嘅家庭壓力退出咗一段時間。喺佢離開期間，森行夫變咗領導人，曾經嘅上級呢家嘅下屬，而且頭腦係比森行夫聰明，又知道森行夫唔想提及嘅過去。對於森行夫嚟講，山田孝真系唔死唔得啦！山田孝虽然已经好小心翼翼咁样同心行夫相处，但系有一日佢哋嘅关系突然间崩溃。今次系大家喺度闲聊嘅时候，有一个人提及到、啊、自己嘅体重咧冇想象中减得咁多，突然间呢样嘢就俾阿心行夫听到，佢就问：你点知道自己嘅体重噶？問多兩問，就發現原來山田孝同其他成員出去辦事嘅時候咧，走到去澡堂度沖涼，森行夫咧就好嬲，就鬧佢哋：澡堂係有通緝令嘅，你哋俾人舉報點算啊？你哋仲會出賣咗基地嘅位置嘅？佢借此呢個機會咧，其實係對山田孝依個眼中釘進行咗攻擊。後來啊，同以往一樣啦，最初都係用語言嘅暴力，之後就捆綁起嚟，就施以依個物理嘅暴力。好彩嘅係啊，被捆綁嘅第二日，森行夫同埋永田洋子就離開咗山上嘅藏身處，去翻東京攞翻部分嘅喪本，留喺山上面嘅板口雲咧，亦即係永田洋子嘅丈夫咧，就成為咗話事人。正如前文提到啊。板口云咧系一个温和派嘅人，对暴力嘅事件咧就唔太认同嘅，只不过咧形势比人强，就只能够无奈参与。其他成员啊见到两个魔头离开咧，纷纷都半途。已经死咗老公嘅三本信一妻子、三本保子、弃子而逃。另外咧，前泽虎二咧亦都出逃，顿时之间咧，成个藏身处基地咧陷入一片混乱。對於板口雲嚟講，情況已經係佢無法控制嘅啦。佢認為咧，依家已經唔係綁架同埋欺凌自己人嘅時候，所以佢想盡快停止咗總括依樣嘢。佢就問山田孝：啲警察嚟到嘅話，你會點做啊？山田孝就答：我一定會攞起槍嚟戰鬥。咁板口雲咧就立即解開山田孝嘅繩。咁山田孝亦都鬆咗一口氣啦。不過其實去到依個時間，山田孝嘅身體已經飽受摧殘，因為佢跪喺雪地入面已經係幾粒鐘，甚至乎幾日，手同腳其實根本就已經喐唔到，特別係小腿，個小腿同石頭一樣咁硬，就算浸喺熱水差唔多成粒鐘，完全冇改變過。山田孝無奈地就同阿板口雲講：，睇嚟我都要截肢啦。板口雲聽完之後好心痛。所以佢打電話俾東京嘅森行夫報告，山田孝嘅組括結束咗啦。但係呢、這個時候個電話唔通，根本就聯絡唔到森行夫。但係之前離開咗兩日去拆除鐘明山基地嘅板東國男等人翻嚟啦。
呢班人係心含呼嘅心腹，一見到山田孝俾人哋解開咗個繩，佢二話不說就將山田孝捆綁起上嚟。第二日，啲成員咧諗住放棄依家嘅藏身點啦，因為太多人半途，可能會話俾警察聽個基地嘅位置，所以咧佢哋諗住去妙義山建立新嘅基地。去到途中啊～板口云咧就用公共嘅电话亭，就同心含夫咧就去报告翻嘅情况。但系呢个时候，板东国男咧就抢咗个电话，同阿心含夫讲，山田孝嘅总括其实仲未完成嘅，而板口云咧私自帮佢解释。喺呢一刻，板口云嘅战斗意志彻底消失啦。佢心灰意冷，佢为求自保，佢亦都唔敢再讲任何嘢。结果。山田孝咧被带到去妙义山之后，仍然俾人绑住。最后喺二月十二号凌晨两点钟，山田孝突然间大嗌：总括成系畜生，然后就死咗啦。剩低嘅成员继续用妙义山嘅洞穴作为藏身嘅地方。但系喺山田孝死咗之后三日之后，亦即系二月十五号，遵明山嘅藏身点咧基地咧系俾警察发现咗啦。呢、這个发现报道喺个报纸上面，森行夫同埋永田洋子喺东京睇到之后大为震惊，就马上向妙义山嗰度移动。与此同时啊，包括板口云在内嘅妙义山成员咧，担心警察会揾上门。所以咧，決定咧遷移落去長野。咁啊，正當森行夫同埋永田洋子到達咗妙義山嘅基地嘅時候咧，板口雲已經離開咗噶啦。呢兩個人俾大批搜查妙義山嘅警察圍捕，最後咧俾人拉咗。森行夫同埋永田洋子被捕嘅消息報道咗之後啊。把口云呢个时间仍然咧系穿越紧个山脉去紧长野，佢哋嘅情况非常之糟糕。中间受到警察盘查，有两个人被捕，四个人因为外出侦查同埋购物嘅时候俾人拉咗，再加上之前有一大堆人咧系半途走咗噶啦，所以当佢哋穿越山区嚟到兴井泽嘅别墅区嘅时候咧。成支队伍得翻五个人，而呢五个人喺兴井泽嘅别墅同埋警察对峙，发生咗好著名嘅浅间山庄事件。呢样嘢我哋会喺之后同大家讲述嘅。喺各人被捕之后啊，一如既往，森行夫咧本人系最早揭露成件事嘅全貌嘅。虽然咧佢曾经严厉地。话俾其他成员听，俾人拉咗之后一定要保持沉默。但系佢俾人拉嘅时候咧，佢就同以往一样啦，乜嘢都爆晒出嚟啦。其他成员听到之后啊，都觉得不可思议啊，咁所以咧都纷纷自白。事件嘅细节咧就逐渐暴露，而残忍嘅内容咧震惊咗整个社会。随住呢啲成员嘅审判开始，审判前咧。森行夫喺拘留所嗰度自殺，結束咗佢邪惡醜陋嘅一生。另外啊，永田洋子咧亦都被判死刑，雖然從未執行啊，但係佢去到二零一一年嘅時候，因為患有腦腫瘤過咗身。至於其他人嘅後事如何咧，我哋將會喺下一回淺間山莊事件入邊咧講述嘅。有人話年輕就係要瘋狂一下。喺當時左派橫行嘅年代，究竟邊個能夠獨善其身呢？喺山岳基地逝去嘅革命志士，究竟有邊個會諗到係死喺黨內肅清嘅呢？人係群體生活嘅動物，日常生活咧總會有一啲人咧同你講你要合群啲，但係失去咗個人意志，人仲係咪嗰個人呢？我係 W， 下次再為你講述各國。惊心动魄嘅历史奇案。